Last week I kind of deviated from where I was, but it was still on Ahab and Jezebel. La semana aunque me desvié un poco, todavía el tema de Ahab y Jezabel. But it was a, a bit of a new uh, revelation that I had. Pero fue una nueva revelación que el pastor tuvo. Uh, and there's two parts to that, but I'm going to skip the second part. I want to go back to where we left off before last week. Y son dos partes. Mm. La segunda parte la va a dejar para después y ahora va a regresar al tema donde estábamos and antes. And I want us to uh, to look at the spiritual roots and the deficiencies of the Ahab spirit. Y quiero que veamos eh, las raíces espirituales y las deficiencias espirituales en el espíritu de Acab. So we're going to talk a, a, a little bit more probably about Ahab although we are going to hit on the Jezebel. Y vamos a hablar ahora so, más acerca de Acab aunque también un poco de Jezabel. And so I want everybody to understand again I keep saying this but I want everybody to get this. We're not talking about this historical thing of the man woman thing and they have Jezebel it, it's a little it's, in fact it's a lot more than that y no se trata del concepto histórico de hombre o mujer en Acab y Jezabel realmente es mucho más que eso and, and it affects us in a lot of areas of our life and uh, not just in the marriage y nos afecta en muchas áreas de nuestra vida no solamente en el matrimonio so uh, the idea here is not to bring condemnation to anybody is to expose how this works and how it gets into your life y la idea no es traer condenación sino explicar cómo es que estos espíritus funcionan y cómo actúan en nuestra vida how to identify it when it comes cuando vienen and then how to to defeat it and resist it. Cómo poder derrotarlos y resistirlos. And uh, I guess after studying this 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 next this last time around. Después de estudiar este tema esta última vez. I've actually begin to see this thing all over the Bible. It's it's like oh my gosh, it's it's everywhere. He comenzado a ver que estos espíritus están en toda la Biblia. So I want I want you to, to Get your heart open. Don't don't get under condemnation or anything. Okay. The purpose of this is to heal. Porque el propósito es sanar. To restore. Restaurar. Not to point fingers and judge. No señalar ni juzgar. And the last thing I want anybody to do is go around and pointing out you're an Ahab or you're a Jezebel. Don't even think no about that. That's este not where we're going. A otro acusándole que sea Acabo, Jezabel. Eso no quiero que lo haga nadie. As soon as you start doing that, then you're probably one of them. Porque cuando empieces a señalar a los otros, tal vez tú eres uno de ellos. So let's just, leave, let's just leave that alone. Take care of your own self, everybody. Entonces, okay. dejemos a los otros quietos y cuidemos de nosotros mismos para examinarnos. But I believe you'll begin to identify these attacks that's come against you uh, and, and probably you haven't even realized it in the past. Y empecemos a identificar esos ataques que vienen contra nosotros y tal vez en el pasado ni siquiera los hemos identificado. So in 1 Kings chapter 20 verse 20 en Primera de Reyes capítulo 20 versículo 20 and we had left off habíamos dejado where uh, 7,000 uh, men of Israel had to fight against a large army of the king of, of uh, Aram. Que siete mil hombres de Israel tenían que luchar contra un ejército inmenso del rey de Aram. So we're in the, the, the part of the, the end of the battle here. Y aquí estamos ahora al final de esa batalla. And so it's a large army that they're fighting and there's only 7,000 Israelis. Eran solamente siete mil israelitas peleando contra un ejército muy grande. And so uh, let's, let's take the battle up here. Y vamos a ver la batalla. Verse 20, they each killed his man. Y mató cada uno a su hombre. Now what we're trying to understand is how the process of defeating the Ahab Jezebel spirit that wants to operate. Y estamos viendo el proceso de cómo derrotar a estos espíritus de Acab y Jezabel. God is giving Ahab an opportunity to destroy the Jezebel spirit. Dios le está dando a Acab la oportunidad de destruir al espíritu de Jezabel. And so all of us need to understand that if we're operating in the spirit of Ahab that God wants to deliver the Jezebel spirit into our hands and for us to defeat it. Y si estamos funcionando en el espíritu de Acab, Dios quiere entregarnos al espíritu de Jezabel para que lo destruyamos. And God is actually working with Ahab even though Ahab is not, you know, very spiritual. Y Dios está trabajando en Acab okay. aunque Acab no es muy espiritual. So they each killed his man. Y cada uno mató a su hombre. So I want to translate from physical to spiritual. What does that mean to you and me? Y el significado en lo espiritual de esto So before we're ever going to be able to defeat that Ahab Jezebel spirit that's operating in the world and, and throughout 
people. Es que antes que podamos eh, resistir y vencer ese espíritu de Acab y Jezabel que trabaja en el mundo y en la gente. It says each warrior killed his man. Dice que cada guerrero mató su hombre. What, what does that mean for spiritually? ¿Qué significa eso espiritualmente? So, the, what is the man that we're supposed to kill? ¿Cuál es el hombre que tenemos que matar? What are we supposed to put to death? ¿Qué es lo que tenemos que poner a muerte? The flesh. La carne. We have to kill the flesh. Tenemos que matar la carne. As long as that flesh is, is, is living and, and breathing and operating, you're going to have a hard time We're going to have a hard time destroying the spirit of Ahab and Jezebel. Y si la carne sigue viva, va a ser muy difícil que destruyamos al espíritu de Acab y Jezabel. So you have to have to get authority over the flesh and put it to death. Tenemos que primero tomar autoridad sobre la carne y poner la muerte. As we do that, then we're able to begin to get rid of the spirits that have been operating in your flesh. Y cuando hagamos eso, podremos entonces tomar control sobre los espíritus que están operando en nuestra carne. Now, if you take King David, y si miran al rey David, Now this is another thing that we'll talk about later but I don't have time to go into it but it takes authority a, a king apostle type authority to destroy the Jezebel spirit. Hace necesario tener la autoridad de rey o de profeta para poder destruir al espíritu de Jezabel. That's what it takes. Eso es lo que se necesita. If you remember King David, recuerdan al rey David, before he became king, antes que llegara a ser rey, he got ready to go fight Goliath. Él iba a ir a pelear contra Goliath. Saul was afraid of Goliath. Saul le tuvo temor a Goliath. He was running from Goliath. Estaba huyendo de Goliath. And Goliath was saying, "We're going to kill you. We're going to take you captive." It's, Goliath is another type of the Jezebel spirit. Y Goliath lo intimidaba diciendo que iba a matar a, a Saul y a su pueblo. Y uh, Goliath es como un tipo de Jezabel. It's just another type. It's it's a giant. It's strong. It's, it makes you fearful. Es un gigante. Es fuerte. Te infunde temor. But David had an anointing of a king. Even though he wasn't a king, he had the anointing of a king. Pero David tenía la unción de rey, aunque todavía no era rey, tenía la unción de rey. It took that anointing and that authority to kill Goliath. Y era necesaria esa autoridad y esa unción para poder matar a Goliath. Saul was a king. Saul era rey. But he didn't kill Goliath. Pero no mató a ningún Goliath. Because he was an Ahab. Porque era un Acab. He was a people pleaser. Era que quería complacer we'll, a la we'll gente. talk more about that later. But Saul wanted the approval of the people. Pero Saul quería la aprobación de la gente. And he would not obey God. And he, he had the kingdom stripped from him because of that. Y no obedecía a Dios, sino complacer a la gente. Y por causa de eso le fue quitado el reino. So David shows up. He's not afraid of Goliath. Y David aparece y no tenía miedo a Goliath. Why is he not afraid? ¿Por qué no tenía miedo? Because in the private In his private life, he killed his lion and bear. Porque en su vida privada ya había matado al león y al oso. Which is a symbolism of killing the flesh. Que es un simbolismo de matar la carne. And that's what they did here. Israel, each one killed their own man. Y es lo que hizo aquí Israel. Cada uno mató a su hombre. That is a preparation for eventually getting rid of the Jezebel Ahab spirit. Y esa es una preparación okay? para luego poderse deshacer y matar a los espíritus de Acab y Jezabel. And so David tells Saul, I'll go kill Goliath. Y David le dijo a Saúl que él iría a matar a Goliath. And he did a public execution of Goliath, which is a type of Jezebel. Y David hizo una ejecución pública de Goliat que es como una representación de Jezabel. Saul and all of Israel could not do it. Y Saúl y todo Israel no pudieron hacerlo. But one little boy, pero un pequeño joven, or a young man, un joven, with the, the kingly anointing, con la unción de rey, who had killed his lion and a bear when nobody knew about it, que había matado su león y su oso cuando nadie lo estaba mirando. He was not subject to that spirit that was operating in Goliath. Él no estaba sometido por ese espíritu que estaba trabajando a través de Goliath. That spirit made everybody flee and run. Ese espíritu hacía que todo mundo huyera y se escondiera. Except for David. Excepto David. That's what Jezebel does. Eso es lo que hace Jezabel. It makes you want to quit the fight. Hace que tú renuncies a pelear. It makes you want to give up. Hace que tú te des por vencido. It gets you in the valley of depression. Te mete en el valle de la depresión. It tells you how bad you are. Te dice todo lo malo que tú eres. And that you cannot win. Que tú no puedes ganar. Now, if you listen to this message si today, tú escuchas este mensaje de hoy, and you receive it and do what you're supposed to do, y lo recibes y hace lo que debes some of you hacer, gonna get some deliverance today. Algunos van a tener una liberación hoy. Some of you gonna get some deliverance like you never had. Algunos van a tener liberación como nunca antes. We, we had a couple that came all the way from Miami. Una pareja vino desde Miami. So y'all have no excuse for driving 30 minutes to church. They de came from que Miami. No tenemos excusa para no manejar media hora los que vivimos lejos. And man, there was a powerful deliverance. Y fue una liberación poderosa. And they said, we're coming, we're moving back, to, we're moving 
moving to Dallas. Y esa pareja se va a reubicar aquí en Dallas. And so, listen, the Spirit of God is ready to do something. El Espíritu de Dios está listo so, para hacer grandes cosas. So they cosas. each killed their man. Y cada uno mató a su but hombre. the king escaped. Y, pero los reyes escaparon. Now, Benadad is a type of Jezebel. I never saw this before. Y Benadad también representa a Jezabel. El pastor no había visto esta similitud. The king of Israel went out and struck the horses, the chariots, killed the Arameans with a great slaughter. Y el rey de Israel salió, atacó los caballos y los carros y derrotó a los arameos causándole gran matanza. There is a big misunderstanding of who Ahab is. Hay un malentendido de lo que es Ahab. A lot of people think he's this really mamby pamby Bambi type of person. He's not. Mucha gente cree que el rey Acab era un hombre debilucho, flojo. Ahab was a fierce warrior. Pero realmente Acab era un guerrero muy, in, muy in fuerte. In the natural. En lo natural. And he he was a fighter in the natural. Y el natural él peleaba en la guerra. And he could be very aggressive. Y podía ser muy agresivo. But he's also very passive. Pero a la vez era pasivo. He's your typical passive aggressive man. Es el hombre que es pasivo y agresivo. Okay. Passive aggressive. Pasivo y agresivo. So he was not this pushover guy. He was a strong guy and he fought, he fought this battle and they won because God helped him. Era un hombre fuerte y él peleó en esta batalla y ganaron porque Dios los ayudó. So this is interesting. God was with Ahab. Es interesante. Dios estaba con Acab. He wanted to deliver Ahab. Él quería liberar a Acab. He wanted to deliver the spirit of Jezebel into the hand of Ahab. Y quería entregar este espíritu de Jezabel en las manos de Acab. And he is doing it in the in the natural in the physical through this war with Benadad. Y lo estaba haciendo en lo natural en lo físico a través de esta batalla contra Benadad. Now after this, ahora después de esto, a prophet shows up. Un profeta aparece. You got to understand the way the Lord works in trying to remove Ahab and Jezebel out of the picture. Tenemos que entender cómo es que el Señor trabaja tratando de remover a Acab y a Jezabel. He works through authority. Trabaja a través de la autoridad. He works through anointing. A través de la unción. He works through the prophetic. A través de lo profético. As soon as he stood up y tan pronto que él se levantó and he won the battle y ganó la batalla with 7,000 men sie, con 7,000 hombres the prophet shows up. El profeta aparece. So God is working with Ahab here. Dios está trabajando con Acab. Okay, so all of us that may be dealing with this thing understand God wants to deliver us. Y, y todos los que estamos lidiando con este espíritu tenemos que entender que Dios quiere liberarnos de él. And you know, and I, 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 I keep learning more as I study this. Y yo a medida que estudio esto estoy aprendiendo más. And I always had felt before that God had to deliver us from Ahab before he could deliver us from Jezebel. Y yo sentía que el Señor tenía que liberarnos primero de Acab antes de liberarnos de Jezabel. But if Ahab, pero Acab, overcomes Jezebel, si él vence a Jezabel, Ahab's gone. Ahab, Acab se va. I say it differently now because I, I just, I, I've learned more. Ahora lo veo diferente porque he aprendido más. So you don't ever think you know everything. Trust me, nobody knows everything. No creas que lo sabes todo. Nadie lo sabe todo. I don't care how much you learn. No importa cuánto hayas aprendido. You don't aprendido, know everything. Nobody knows everything. Pero nadie sabe todo. And I'm always learning new things as I see and the Lord reveals it to me. Y siempre estoy aprendiendo so, cosas nuevas a medida que el Señor me la revela. So if, if he defeats this king and destroys him properly, he is going to get the victory in the spiritual. Y si Acab eh, le ganó a este rey en lo natural, él iba a tener la victoria en lo espiritual. The prophet came and said, go strengthen yourself. Y el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, ve y fortalecete. Strengthen yourself. Fortalecete. Observe. Entiende y mira. And see what you have to do. Lo que tienes que hacer. He is telling Ahab, listen. Le está diciendo a Acab, mira. You need to strengthen yourself now. Fortalecete ahora. This first battle is over, but there's another one coming. Esta primera batalla ya pasó, pero hay otra que viene. If you think you're going to get out of the warfare, you might as well forget it. You're not. Y si tú crees que vas a salir de la guerra, olvídate porque no vas a salir de la guerra. You're going to be in warfare until you overcome everything God wants you to overcome. Y vas a permanecer en la guerra hasta que venzas todo lo que Dios quiere que tú venzas. Just because you won a battle today doesn't mean you're, going to, you're not going to fight a battle tomorrow. El hecho de que hayas ganado la batalla hoy no quiere decir decir que no vayas a tener que pelear otra batalla you mañana. You can be on the mountaintop today and you can be in the pit tomorrow. Tú puedes estar en la cima de la montaña hoy y mañana estar en lo profundo del foso. But also you can be in the pit today and you can be on the mountaintop tomorrow. Pero también puedes estar en el, en el fondo del foso hoy y mañana subir a la montaña. I want you to learn something today about the valley. Quiero que aprendamos algo hoy acerca del valle. 
He said, at the turn of the year, the king of Aram, or Jezebel, will come up against you again. Porque a la vuelta del año, el rey de Aram subirá contra ti de nuevo. So he defeated that spirit this time. O sea que él derrotó a ese espíritu en esta ocasión. The devil does not stop. Pero el diablo no para. He does not quit. Él no renuncia. Just because you beat him today does not mean he's not going to fight you tomorrow. Si tú le ganaste hoy, no quiere decir que él no venga contra ti mañana. This is why a lot of people lose deliverance because they think they got delivered today and they don't have to do anything else. You have to fight your whole life. Por eso mucha gente your pierde whole life. su liberación porque creen que el hecho de que fueron liberados hoy no tienen que pelear mañana. You may say, well, I don't like to fight my whole life. Well, I'm y sorry. Y tú dirás, a mí no me gusta estar peleando toda mi vida, pero así es. That's the way it is. Así es como es. That's that's the battle that you're in. Es la batalla en la que estamos. Amen. Okay. And he said, uh, the, now the servants of the king of Aram said, y los, los siervos del rey de Aram le dijeron, their gods are the gods of the mountains. Sus dioses son dioses de los montes. In other words, when the Christian's on the mountain, o sea, cuando el cristiano está en la cima de la montaña, God's with them. Dios está con nosotros. He said, but get them down in the valley. Dice, pero si los bajas al valle, He's not the God of the valley. Él no es el Dios de los valles. How many of you, when you're on the mountaintop, do you feel the presence of the Lord? ¿Cuántos cuando estás en la montaña sientes la presencia like, del Señor? Wow, feel the presence of the Lord. Oh, siento la presencia del Señor. And then somebody hits your car. Y cuando alguien te choca tu auto. And now you're in the pit. Y ahora estás en el valle. And you're living with the devil now. Y ahora estás lidiando con el diablo. And you got to learn. See. Christians got to learn how to live in the valley. El cristiano tiene que también aprender a vivir aún en el valle. If you can't learn to live in a valley, you're never going to stay on the mountain. Y si no aprendes a vivir en el valle, nunca vas a permanecer en la montaña. You say, well, what is the purpose of the valley? Y te preguntas cuál es el propósito del valle. The valley is where you grow. El valle es donde tú creces. The valley is where the water is. Donde está el agua. The valley is where the green pastures is. Donde están los pastos verdes. And so listen. Escucha. Listen what he says. Mira lo que dice. He says, um, <coughs> strengthen yourself, observe and see what you have to do. Verse 22. Versículo 22. I, I missed that part. Okay. Le dice, eh, fortalecete y entiende y mira lo que tienes que hacer. So God's going to let, let you go in the valley. Y Dios va a permitir que tú bajes al valle. Because the devil thinks if he gets you in the valley. Porque el diablo cree que si tú bajas al valle. In the next verse he says we're going to be stronger than you. El versículo siguiente dice que van a ser más fuertes que él. The valley is where you rethink everything. El valle es donde tienes que reevaluar las cosas. How many of you feel like you need to rethink everything? ¿Cuántos sienten que tienen que reevaluar todo ahora? That what you've been doing and what you've been thinking is not working too good. Que lo que estaba haciendo o pensando no ha funcionado muy bien. He said, "Well, I want you to to observe and see what you need to do. I want you to rethink." Le dice, "Fortalecete, entiende y mira lo que estás haciendo. Piensa lo que vas a hacer." So if you're in the valley, it's time to rethink your problem. Y si estás en el valle, es tiempo que reevalúes tu problema. It's time to see your mistakes. Es tiempo que mires tus errores. Make changes. Y que hagas cambios. Repent. Te arrepientas. Get out of self pity. Salga de la autocompasión. And quit beating yourself up. Y deje de castigarte a ti mismo. I can tell you, when you're beating yourself up, Jezebel is fighting you. Si tú te estás castigando a ti mismo, Jezabel está contra ti. When you're down in the valley, you, I mean, you feel like you want to quit, you want to give up, you want to run. Cuando estás en el valle y quieres, el valle y quieres renunciar y quieres darte por vencido y salir huyendo. That's when God is saying, okay. Sit back, regroup. Ahí es cuando Dios te dice, siéntate, reorganízate. You know, it's like halftime in a ball game. Es como en el medio tiempo entre en el partido de fútbol. Maybe you're getting beat. Tal vez te están ganando. You go in and you you change your strategy. Y tú vas y cambias tu estrategia. So if you're in a valley, entonces si estamos en el valle, God said you got to rethink things. Dios dice tienes que reevaluar las you cosas. You got to see what God is telling you to do. Ver lo que Dios te está diciendo que hagas. Some of you maybe have already gone through the valley. Algunos tal vez ya han pasado por el valle. And now you see, oh, this is this is why I got out of it. I see now. Y ahora ven y se dan cuenta cómo lograron salir del valle. Some of you are in the valley you don't see how to get out of it. Algunos están en el valle y no saben cómo salir de allí. This is when you learn. Ahí es donde aprendes. How to fight. Cómo pelear. And I was telling my class on Friday night, I, I got I had I got in the valley of the tax collector. Y el pastor eh, bajó al valle 
del que recoge los impuestos. How many ever been in the valley of high taxes? ¿Cuántos han estado en el valle de que le suben los impuestos? How many looked at your property taxes lately? ¿Cuántos han visto sus el taxes de sus propiedades últimamente? Well, see, mine are supposed to be frozen. Los del pastor se supone que estaban congelados. Because I'm 65. Porque tiene 65. So they froze my taxes. Entonces le congelaron los impuestos. But the devil unthawed them. Pero el diablo se los descongeló. And they went up. Y subieron de nuevo. So I got in the valley of the high taxes. Y el pastor estaba en el valle de los impuestos altos. So I began to rethink it. Entonces comenzó a pensar. I said, this isn't right, Lord. Y dijo, Señor, esto no está bien. Uh, so I observed to see what I had to do. Y observó a ver lo que tenía que hacer. So I made a protest. Entonces hizo una protesta. You know, people protest. I protested my taxes. Y saben que la gente protesta y el pastor protestó por sus impuestos. So I called the tax man. Llamó al director de los impuestos. I, said, I don't understand this. Y le dijo, no entiendo. I'm not trying to be argumentative. It's really nice. No quiero discutir. Te lo estoy pidiendo de manera cordial. I want to be nice to the tax collector. Y el pastor quería ser buena gente. And con I said, el please explain this. And I, I told him, I said, you know, uh, even though my house burned and I built it back, the old house would be the same value as the new house because of inflation. So why are you charging me more? They were frozen. Y yo le dije, aunque construí una casa nueva, es la misma casa que tenía antes. Entonces, ¿por qué me está subiendo los impuestos que debían estar congelados? And the, and the lady said, uh, hold on a minute. <laughs> y la mujer dijo, espérate un momento. She put the head tax collector on. Y entonces lo comunicó con el jefe de la oficina de impuestos. So I got the, the man who makes the decisions. Entonces el pastor pudo hablar con el hombre que hacía so las decisiones. So I started decisiones. explaining my situation to y him. Y comenzó a explicarle la situación a ese And hombre. I said, I just, you know, I'm not trying to be mean spirited. I just don't think this is fair and this is right. And let me explain to you. And he, he listens. Y el pastor le dijo, no quiero ser respetuoso sino explicarte la situación. Y el hombre escuchó lo que el pastor le dijo. And I said, you know, I know you're a tax appraiser and you have to listen to people complaining all the time. Y el pastor le dijo, sé que como tú tienes que ver con los impuestos y escuchas a mucha gente que vive quejándose. And I said, I feel for you because I'm a pastor, so I have to listen to that too. Y el pastor le dijo, yo te entiendo porque yo soy pastor y también oigo muchas quejas. And he said, yeah, I'm a pastor too. Y el hombre le contestó, yo también soy pastor. So we were both crying, man. O sea, los dos estamos Man, con quejas. The tax collector, he said, I'm a pastor, I have a church down in Grand Saline. Y el, el hombre que de la oficina de impuestos le dijo, también soy pastor y tengo mi iglesia cerca de acá. And he said, I've been there three years, it's about to kill me. Y el, y el otro pastor dijo, he estado por tres años pastoreando y estoy a punto said, de que me maten. He said, man, it's about to kill me. Y eso está a punto que me mate el pastoreo. And uh, I'm going to pray for him right there, you know. Y el pastor quería orar por él ahí mismo. And so, so we're talking, you know. Y estaban hablando. And you know what he says? Y sabes lo que dijo él? He says, okay, they have special rules and laws when your house burns. Y dice que había unas reglas especiales cuando says, la casa se quemaba. And he says, they never tell you. Dice, pero a ti nunca te lo he dijeron. Said, but I'm going to take care of this. Pero yo me voy a encargar. I'm going to put your taxes back like they were in 2011. Voy a devolver tus impuestos a como estaban en el 2011. I went, hallelujah, praise the Lord. Y el pastor Lord. dijo, hallelujah, gloria a Dios. I went, So you're in the valley. God, God wants to get you out of the valley, but you've got to rethink everything. Y Dios quiere sacarte and, del valle donde estés, pero quiere que reevalúe la situación. And he said, he said, you only have an acre and a half. I got nine acres. He said, you only have an acre and a half in homestead, which is more exemptions. Y le dijo al pastor, solamente tienes con la excepción del homestead una acre y media, pero en total eres dueño de nueve. He said, you can put 20 acres in the homestead exemption and freeze the taxes there. Y tú puedes colocar hasta 20 hectáreas en el, en el tax en la exención de los impuestos y congelarla. I said nobody told me that I would have done that 10 years ago. Y el pastor dijo nadie me dijo de eso si no lo hubiera hecho hace 10 años. He said well there's nothing we knew about that now but he said I'll tell you what I'll do I'll go ahead and put all your land in homestead I'll freeze them today all the rest of the land will be frozen. Y el hombre dijo voy a colocar toda tu tierra en la exención de impuestos y va a quedar congelado de aquí para adelante. And those taxes on that land will never go up. Y estos impuestos sobre la tierra nunca van a subir. He said I'll file the homestead exemption for you. Y dice yo voy a mismo a colocar la solicitud de exención de impuestos de said, la propiedad You don't even have to fill out a protest. Just no send me an email. Ni siquiera que llenar una protesta. Solamente envíame un correo electrónico. And he said, I'll push the easy button and get it done. Dijo, yo voy a poner el botón más fácil para que se haga rápido. I went, thank you, Lord. Y el pastor dijo, gracias, See, Señor. you can get in the valley. God has a way to get out of the valley. Y aunque tú estés en el valle, Dios tiene una manera de sacarte del valle. You just have to get a little wisdom. Tienes que tener un poco de sabiduría. Make a decision and do something. Hacer la decisión y hacer algo. Most people get in the valley and they just beat themselves up. 
la mayoría de la gente cuando están en el valle solamente se castigan a sí mismos and you let that Jezebel spirit just kill you y dejas que ese espíritu de Jezabel te mate and God's trying to tell you okay there is a process that I take you through the valley there is a reason for the valley y Dios te dice que es un proceso y que aún okay. el valle tiene una razón por la cual estás en el valle so every one of you if you're in a valley you need to sit back and regroup rethink and get out of self pity y si estás en el valle ahora mismo reevalúa tu situación piensa y haz una estrategia this is how you begin to defeat the Jezebel spirit y así comienzas a derrotar el espíritu de Jezabel I can't just cast that out you have to do something first yo no puedo simplemente echar fuera ese demonio tú tienes you, que luchar también you have to begin to remove its power tienes que empezar a quitarle el poder a Jezabel everybody with me so far están entendiendo hasta ahora and so in verse in verse um, uh, where am I I got lost yeah I'm in verse 24 versículo 24 so He said, do this thing, remove the kings each from his place and put captains in their place. So Jezebel is getting ready to come against the king again. Jezabel estaba a punto de volver contra el rey de nuevo y le dice, haz pues esto, quita los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en su lugar. He said, muster an army just like the one you had before. Y alista un ejército como el que, como el que tenías anteriormente. So that same spirit o sea que ese mismo espíritu is coming against you again. viene contra ti de nuevo. But now you're in the valley. Pero ahora estás en el valle. This is where you got to understand, okay, how do I fight this thing? Y ahora tienes que entender cómo es que vas a hacer la pelea. So he said, we will fight against them in the plain. Surely we'll be stronger than them. Dice, pelearemos contra ellos en la llanura. No seremos más fuerte que ellos. So you have to understand, the king is a type of Jezebel. Tienes que entender que el rey es como una representación de Jezabel. But he has all of his advisors. They're like the little demons. Pero tienen los consejeros que son como los pequeños demonios. And they report back to, to Jezebel what's going on. Y esos demonios le reportan a Jezabel lo que está pasando. And how to fight. Y cómo pelear. And, and the Jezebel spirit, it rules over all y el that. Y de Jezabel gobierna sobre los otros. And so at the turn of the year, Benadad mustered the Arameans and they went up to fight. Y a la vuelta de el año Benadad alistó a los arameos y subió a pelear contra Israel. The sons of Israel mustered in, pro in provision and went to meet them and they were camped out like two little flocks of goats. Y los hijos de Israel fueron alistados y provistos de raciones y fueron a su encuentro. Los hijos de Israel acamparon delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. But the Arameans filled the country. Pero los arameos llenaban la tierra. So this is why many of us get depressed and get down because we see how strong and how many of the enemy there is. Y muchas veces nos deprimimos cuando vemos la multitud okay. de lo que es el enemigo. Okay, you got to understand this. There's always in the natural going to look like The odds are against you in the natural. En natural siempre parece que los chances están en contra de nosotros. How many know what it's like to look out there and everything's against you in the natural? Cuando tú miras you know what I'm talking about? Y todo parece que está contra ti. It may be financial. Tal vez en las finanzas. It may be relational. Tal vez en las relaciones. It may be in the family. Tal vez en la familia. But it looks bigger than anything you can do. Pero luce más grande de lo que tú puedas hacer. That That's the way God works. Así es como Dios funciona. It's always going to look kind of like hopeless. Siempre va a lucir como que no hubiera esperanza. If you look at it in the natural strength. Si lo miras en la fortaleza en lo natural. It's going to look like you cannot win the battle. Va a lucir como que no pudiéramos ganar la batalla. And, and God has a purpose in that. Y Dios tiene un propósito en ello. Remember, they only had 7,000 men. Recuerden que ellos tenían solamente 7,000 hombres. But they're going out to fight. Pero van a la batalla. So now a prophet shows up a second time. Y ahora aparece un profeta por segunda vez. Okay, this is one of the reasons if Ahab doesn't fight, the Spirit of God doesn't show up to tell you what to do. Por eso si el, si el Espíritu de acá no pelea, el Espíritu de Dios no viene a explicarte lo que debes hacer. Only when you decide you're going to stand your ground and fight against this spirit that's when God either speaks to you directly or sends someone to speak to you solamente cuando decides levantarte okay. a pelear con ese espíritu es cuando el Señor decide hablarte directamente o enviarte a alguien que te hable a ti if you're not hearing how to fight that spirit that means we're not standing up against it si no estás escuchando cómo pelear contra ese espíritu es porque no te has levantado a la batalla contra él he came and said thus says the Lord y vino y le dijo así dice el Señor because the Arameans have said the Lord is a God of the mountains porque los Arameos han dicho que el Señor es un Dios de los montes he is not a God of the valleys pero que no es un Dios de los valles 
That's what Jezebel tells you. Eso es lo que Jezabel te dice a ti. God's not with you in the valley. Dios no está contigo cuando estés en el valle. Look at your condition. Mira tu condición. Look at what's going on with you. Mira lo que te está pasando. Where, where is your Lord? ¿Dónde está tu Señor? Where is your God? ¿Dónde está tu Dios? He's not a God. He, he's not here. Él no está aquí. He was with you on the mountain. Estaba contigo cuando estabas encima de la montaña. But where is your God now? Pero ¿dónde está tu Dios ahora? Anybody ever heard that little voice? ¿Han escuchado esa voz alguna vez? No, anybody heard? Yeah. Alguien lo ha I guarantee you, you've been in the valley. You've heard because that's, si has en el valle, that's has that spirit. Esa voz. Este es un and it wants you to quit and give up. Y que te des por y que it wants you to get in. You know what it gets you into? Self pity. Y que te metas en la you start feeling sorry for yourself. A con por ti God mismo. never honors self pity. Y Dios nunca honra la Amen. Amen. And uh, <coughs> so. Uh, This is a word. He said, therefore, I will give this great multitude into your hand and you will know that I am the Lord. When you get in the valley tú estás en el valle, and you hear what you're supposed to do y escuchas qué es lo que tienes que hacer, and you engage in the fight, y te metes en la pelea, this is where you get to know who the Lord is. Ahí es el Señor. You don't get to know the Lord on the mountaintop. You get to know him in the valley. David said, if I pass through the valley of the shadow of death, I'm not going to fear. Y David dice, si estoy en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. The Lord's with me. Porque el Señor estará conmigo. Amen. Amen. You have to go through the valley, folks. Tú tienes que pasar por el valle. To understand how that spirit works. Para entender cómo trabaja ese espíritu. And then to understand how to fight. Y entender cómo pelear. So the Lord is going to deliver them. Y el Señor los va a liberar. God allows this seemingly impossible situation. Y Dios permite la situación que parece imposible. So he can prove to you who he is. Para poder probarte a ti quién es él. Verse 29. Versículo 29. So they camped over against one another for seven days. Acamparos uno frente a otros por siete días. On the seventh day, y al séptimo día, the battle was joined. Comenzó la batalla. The sons of Israel killed 100,000 100, foot soldiers. Y los hijos de Israel mataron de los arameos a 100,000 hombres de a pie en un solo día. You ever seen a, a, a football game where there's 50, 60,000 people in the stands? Han oído un partido de fútbol que hay 60, 70 mil personas. Well, double that. Bueno, el doble de eso. That's how many those Israeli soldiers killed. One hundred thousand. La cantidad de gente que esos soldados israelitas mataron. And you know how many? You know how many soldiers Israel had? ¿Y sabes cuántos soldados tenía Israel? How many? ¿Cuántos? Seven thousand. Siete mil. Seven thousand. Siete mil. Killed one hundred thousand. Mataron cien mil. That means every man killed at least 14 people. O sea que cada hombre mató por lo menos 14 de los enemigos. Every man had to kill around 14, 14 times himself. Cada hombre tuvo que matar 14 de los enemigos. How could you do that? ¿Cómo puedes hacerlo? Only God could do that. Solamente con Dios puedes hacerlo. Amen. Amen. You got 100,000 and 7,000, they're going to kill you. Cuando no. tienes 100,000 enemigos contra tu ejército de 7,000, te van a matar. So you think because there's more, it looks like there's more of them than it is you that you're going to get defeated. God said no. Pero aunque hayan más en el lado de ellos que en el lado tuyo, crees que vas a ser derrotado, pero Dios dice que no. I, I, I'm here to tell you something. Yo te quiero decir algo. The Jezebel spirit is not that bad. El espíritu de Jezabel no es tan poderoso. It's not that bad. No es tan poderoso. It just makes you think it is. Solamente te hace creer que lo es. It just makes you think it is. Te hace creer que es poderoso. Through fear and intimidation. A través del temor y la intimidación. If you get in there and you start rethinking everything and say, wait a minute. Si tú reevalúas las cosas y dices, espérate un momento. God, show me the way out of this. Dios, muéstrame la manera de salir de aquí. Ahab, you can't be a people pleaser. Acab no puede ser gente que quiere complacer. You're not going to make everybody Happy with Porque you. no vas a hacer que todos estén felices contigo. Most time I can't make anybody happy with me. La mayoría de las veces no puedo hacer que nadie esté contento conmigo. The only one that's happy with is my dog. El único que está contento con el pastor es el perro. That's because I feed it. It's happy. Es porque eso lo alimenta. Amen. But you can't make everybody happy with Pero you. Pero tú no puedes hacer que todo el mundo te acepte. See, Ahab, we're going to see this in a minute. Ahab is a good old boy. Ahab es un buen muchacho. You know the good old boys, right? Sabe lo que es un buen muchacho. Like just a good old boy. Es un buen muchacho que quiere agradarle Never a todo el mundo. Know, you know the Dukes of Hazard, right? Recuerdan el tema de los Dukes de Hazard. I mean, know the Dukes of Hazard. ¿Cuántos conocen los Dukes de Hazard? 
Yeah, good old boy. Remember the song? Recuerdan la canción, un buen muchacho. Yeah, Ahab is a Duke of Hazard. He's a y good Ahab old boy. Es como los duques de Hazard, un buen muchacho. You cannot be a good old boy and be a man of God or a woman of God. Tú no puedes ser solamente un buen muchacho y llegar a ser un hombre. You cannot be a people pleaser and be a man or woman of God. Tú no puedes vivir queriendo complacer a la gente y llegar a ser un hombre una mujer de Dios. Amen. You can be a people pleaser and be an Ahab. Tú puedes ser el que complace a la gente y ser una cabra. But you can't be a servant of God. Pero no vas a poder ser un siervo de Dios. The rest fled to Aphex into the city and the wall <coughs> fell on 27,000 men. Los demás huyeron a Aphex a la ciudad. El muro cayó sobre los 27,000 hombres que quedaban. See, today, Hoy, if you begin to fight against the Jezebel spirit, si tú has estado peleando contra el espíritu de Jezabel, even the wall fell on them and killed 27,000. They didn't have to do anything. Aún el muro de la ciudad cayó y mató a 27,000 sin que tuviera necesidad de hacer nada ellos. I said fight against the Jezebel spirit. I didn't say fight against your wife. Te digo que pelees contra el espíritu de Jezabel, no contra tu esposa. That's not what I'm talking about. Eso no es lo que estoy hablando. It's a spirit that's operating. Es el espíritu que está operando. It could be in the woman, it could be in the man. Y puede ser en la mujer o también en el hombre. Uh, it's gender neutral. No tiene género. You know, it doesn't have a gender. No tiene una identidad de sexo. Amen. Uh, they identify it because it was, in, it was a woman. Se but it can be. Porque operaba en la mujer. Brother, the only thing worse than a Jezebel woman is a Jezebel man. Pero lo único que trabaja es. Jezebel man. The whole idea. And the only thing worse than a Jezebel woman is a Jezebel ah, man. Worse. Okay. Worse. Lo único peor que una mujer Jezabel es un hombre Jezabel. Amen. Amen. The only thing worse than a grumpy old woman is a grumpy old man. Y lo único peor que una mujer vieja quejona es un hombre viejo quejón. Amen. Amen. So see, it, it's, 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 it's gender neutral most Entonces, of the time. No tiene género, it can work either no way. Tiene sexo, funciona de igual manera. Amen. Amen. So, uh, so 27,000 men were killed by the, by the wall falling on it. 27,000 hombres murieron cuando cayó la muralla sobre ellos. So two prophets have shown up. Entre dos profetas habían aparecido. They have defeated the army of Jezebel. Y habían derrotado al ejército de Jezabel. But the king, he's hiding out. Pero el rey está escondido. Jezebel is hiding out. Jezabel se está escondiendo. It says, Benadad <laughs> fled on verse 30 and came into the city into an inner chamber. Benadad huyó y se refugió en la ciudad en un aposento interior. Okay, so here's what happens when you start defeating this spirit. Cuando tú empiezas a derrotar ese espíritu, it goes into hiding. Va y se esconde. When it gets beat, cuando está siendo atacado, it hides out. Se esconde. Okay. Okay. It's not too. It's not too powerful right now. It's hiding because it's lost. It's lost all of its subordinates. No, es muy poderoso. Está escondiéndose porque ha perdido todo okay. su ejército. Jezebel cannot operate without having others under it. Jezabel no puede funcionar si no tienes otros trabajando debajo de la autoridad de ella. It has to create its little army. Tiene que crear su pequeño ejército. When it loses its army, y cuando pierde su ejército. Brother, it goes into hiding. Va y se esconde. All right? Okay. So now it's in hiding. Ahora está escondida. His servants, this is servants of Benadad, which is a type of Jezebel. Y sus siervos, los siervos de Benadad, que son una representación de Jezabel. So this is in the, this is in the natural. Esto es en el natural. But it works in the spiritual. Pero también trabaja a nivel espiritual. But from the nat, you have to understand from the natural how the spiritual Jezebel works. Tienes que entender a partir de lo natural cómo es que trabaja el espíritu de Jezabel. So it uses things in the natural. Esto es, usa las cosas en el natural. Look what the servants of Jezebel or Benadad said. Y mira lo que le dicen los siervos de Benadad que es Jezabel. Behold, we heard that the kings of the house of Israel are merciful kings. Y aquí hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes misericordiosos. So it listens. O sea, escucha. It knows all about you. Conoce todo acerca de ti. Jezebel knows how you operate. Jezabel conoce cómo es que tú funcionas. It knows how you think. Sabe cómo tú piensas. It knows what you do. Sabe lo que haces. And they went back to the king and said, hey, we, we know these Christians over here, they're merciful, they'll... They'll take it easy y le dijeron al rey que esos cristianos son misericordiosos y que son fáciles. See, this is the problem with the people of God. Y ese es el problema con el pueblo de Dios. We don't know when 
to stand up against the enemy or when to show grace and mercy. No sabemos cuándo enfrentarnos al enemigo y cuándo mostrar gracia y misericordia. You're going to find out Ahab doesn't know the difference. Y te vas a dar cuenta que Acab no sabe la diferencia. And this is why he gets defeated much of the time. Y por eso es derrotado la mayoría de las veces. He said, let's put on sackcloth and put ropes on our heads and we'll go to the king of Israel. Maybe he's going to save our life. Eh, déjanos poner silicio en nuestros lomos y cuerdas sobre nuestras cabezas y salgamos al rey de Israel quizás él salve tu vida so this is the other side of the Jezebel. este es el otro lado de Jezabel Now it's going to ask for mercy. ahora va a pedir misericordia Now it's going to say, I'm your friend. y va a decir soy tu amigo Just watch how this thing works. Mira cómo funciona este espíritu. Once it knows it's defeated, now it changes the tactics. Una vez que sabe que está derrotada, cambia su táctica. They girded on their loins, Dice, sackcloth on their loins, y se pusieron silicio sobre sus and lomos, ropes on their heads, y cuerdas sobre sus cabezas, and they came to Ahab, king of Israel, y vinieron al rey de Israel. See, they, they're looking pitiful. Lucen que dan misericordia. They're apologizing. I'm sorry, I tried to kill you. Vienen pidiendo perdón uh, por haberlo querido matar. Uh, please have mercy. Ten misericordia. Uh, it's a fake repentance. Pero es un arrepentimiento falso. It's fake. Falso. It doesn't mean it. No lo dicen en serio. It's trying to save its life. Están tratando de salvar sus vidas. Amen. Amen. Please let me live. Dice, por favor, déjame vivir. And he, Ahab said, is he still alive? Y acá dijo, vive todavía? He's my brother. Es mi hermano. Oh, wait a minute. This guy just said, I'm going to kill you. Ese hombre había dicho que lo iba a matar. I'm going to take your wife and children. Que le iba a quitar la esposa y los hijos. I'm going to take all your possessions. Que le iba a quitar sus riquezas. And now he comes and says, I'm sorry. And now he says, oh, you're my brother. Y ahora que dice que se arrepiente, Acab dice que es su hermano. Ahab cannot discern the heart of the enemy. Acab no puede discernir el corazón del enemigo. Let me ask you this. How many times have you been deceived? ¿Cuántas veces hemos sido engañados? About people acerca de la gente about who's a friend and who's the enemy de quién es amigo y quién es enemigo who's of God and who isn't de quién es de Dios y quién no lo es you're going to see something in a minute God vas a ver algo en un minuto God is not the way we think he is Dios no es como creemos que es he's not who we think he is él no es como creemos que es and unless you have discernment you're not going to know the difference between what's God and what's y the si devil no tienes discernimiento no vas a saber la diferencia Man, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios I've been in deliverance sessions yo he estado en liberaciones talking to demons this is when I first started talking to demons and didn't know it was a demon hablando con demonios sin saber que con lo que estaba hablando era un demonio How many of you know what I'm talking about? Anybody ever done that? Saben de que estoy hablando? I've been in those sessions and going, I'm talking, and I go, oh, wait a minute, that's the devil. Y luego súbitamente me doy cuenta y digo, espérate un momento, con lo que estoy hablando es con I remember, un I was testing a demon one time, I said, say Jesus is Lord. Una vez hablando con un demonio, probándolo, le dije, di que Jesucristo es el Señor. And the demon said, Jesus is Lord, Jesus is Lord. Y el demonio dijo, Jesucristo es el Señor. But he's not my Lord. Pero no es mi Señor. He's not my Lord. Pero no es mi señor. You feel that? <laughs> It's not my Lord. Si no es mi señor. Yeah, I've been, talk, I've been talking to people and, and, and it, sometimes it's so subtle to know if it's a demon or it's a person. A veces es tan sutil, difícil saber si es el demonio o es la persona. Because <coughs> demons can masquerade behind the personality of a person. Folks. Porque los demonios se disfrazan con la personalidad de la persona. And they can be talking right through the person themselves and you not even know that it's y a devil. Y pueden estar hablando a través de la persona y tú no identificas que es un demonio. I, I've been there. Me ha pasado. So, I mean, if you've done a little deliverance, folks, you haven't seen it all. Trust me. <laughs> you know, I've seen these things. I know how it works. So, this spirit comes in and says, yeah, have mercy. And, and Ahab says, oh, he's my brother. This is the problem with Ahab. He wants to be everybody's friend. Quiere ser amigo de todo el mundo. You can't be a servant of God and a man of God or a woman of God and be everybody's friend. Tú no puedes ser siervo de Dios, hombre o mujer de Dios y ser amigo de todo el mundo. It, it just can't. No puedes. Amen. It's not. It's, it's impossible. Es imposible. The false prophets was everybody's friend. Los falsos profetas son amigos de todo el mundo. They all spoke well of them. Y todo el mundo habla bien de ellos. The real prophets. Al verdadero profeta. They killed them. Los matan. 
So you, you understand what I'm saying? So Jezebel gets everybody confused here. Y Jezebel trae confusión a Especially todos. Ahab. Especialmente acá. He's spiritually blind. Es ciego espiritualmente. Okay, so how many, think about this, how many of us want to follow a blind leader, a blind husband, a blind authority? Who wants to follow a blind person? ¿Cuántos quisiéramos seguir a un líder que está ciego, ya sea una esposa, ya sea un líder en la iglesia? Do you know the only people that follow blind people? La única gente que sigue a personas ciegas is blind people. Son la gente que está ciega. Blind people follow blind people. Solamente los ciegos siguen a los ciegos. They both fall in the pit. Y ambos caen en el hueco. Amen. Amen. And see, God, I believe God is really showing us something. He wants to bring discernment back to his church. Y Dios quiere traer de nuevo el discernimiento a la iglesia. Man, he's got to get, guys, we have to get discernment. Tenemos que recibir discernimiento. Of what's God and what's not. De lo que es de Dios y lo que no es And you're going to see Dios. in just a moment a lack of discernment on one man and he gets killed. Y vamos a ver la falta de discernimiento en este hombre hace que muera asesinado. God will not bless deception. Dios no bendice el engaño. He will not excuse deception. Él no excusa el engaño. He says in the last days, how many are going to be deceived? Dice que en los últimos días, ¿cuántos van a ser engañados? Many. Muchos. So this is the tactic of this spirit. Y esa es la táctica de este espíritu. So now Ahab gives in to this thing. Ahora Ahab cede a este engaño. Benadad says, Y Benadad dijo, Wait a minute, I'm sorry, where was I? Uh, uh, verse, verse 33. 33. Now the men took this as an omen. They listened to what Ahab said. Y los hombres tomaron esto como señal. Escucharon lo que había dicho acá. And catching his word. Y tomaron su palabra. So I want you to understand how Jezebel's spirit works. Así es como funciona Jezabel. It throws out information. Envía información. And then it listens to your response. Y escucha a ver cuál es tu respuesta. It throws out bait. Echa la carnada. And listen for what you're going to say. Y escucha a ver lo que vas a decir. Guys, if you, you, you got, please hear my heart, hear the Spirit of God here. Por favor, entiendan mi corazón y el Espíritu de Dios. It will feed you bait. Esto te tira la carnada. To hear what you're going to say. Para ver qué es lo que tú vas a decir. It, ben and Dad did this through his Soldiers, not himself. Benadad le hizo esto a sus soldados, no a sí mismo. So he can use other people to throw the bait. Y él puede usar a otras personas para lanzar la carnada. The men took this as an omen and quickly catching his word said, "Your brother Benadad." Y los hombres tomaron esto como señal y tomando de él la palabra prestamente le dijeron, now "Tu you, hermano Benadad vive." Now look at this, guys. Mira esto. This Benadad is a guy who's trying to kill Ahab, right? Benadad era el que estaba tratando de matar a Cav. He's trying to kill his soldiers. Tratando de matar sus soldados. He said, I'm going to take your wife, your children, your gold. Y quería quitarle la mujer, los hijos y su oro. And now look what, what, what the, the little demons are telling. Y ahora mira lo que los demonios le están diciendo. They said, he's your brother. Él es tu hermano, Benadad. He's your friend. Él es tu amigo. He wants to make you think that Jezebel is your friend. Él quiere hacerte creer que Jezabel es tu amiga. See, Ahab thinks Jezebel is his friend. Ahab, Ahab cree que Jezabel es su amiga. And he needs her. Y que la necesita. He needs that spirit. Que necesita ese espíritu. They're dependent upon each other. Que dependen el uno del otro. Amen. Amen. It's important for Ahab. Es importante que Acab. For that spirit of Ahab that wants to work in all of us. Que ese espíritu de Acab que quiere trabajar en cada uno de nosotros. To identify. Que identifique. His own deficiencies. Sus propias deficiencias. And his own roots. Y sus propias raíces. So he can fight that spirit. Para poder pelear contra Because ese espíritu. Because it says, hey, I want to be your buddy. Es que te dice, quiero ser tu amigo. You see that? ¿Ves eso? Amen. That's the way it works. Así es como funciona. That thing wants to kill him. Eso quiere matarte. Doesn't want to be his buddy. No quiere ser tu amigo. <coughs> This is how you get discernment. Folks. Así es como recibe discernimiento. Then Benadad came and he took him up in the chariot. Luego Benadad vino y lo tomó en su carruaje. And then he said to him, y le dijo, The cities my father took, I'm going to give them back to you. Devolveré las ciudades que mi padre tomó de tu padre. So what does Jezebel do? Entonces, ¿qué hace Jezabel? It promises you, I'm going to give promete. you this. I'm going to restore everything. Te voy a restaurar todo. I'm going to give you back what I took. Te voy a devolver lo que te quité. That thing ain't going to give you back what it took. Pero no te va a dar lo que te quitó. As soon as it gets a chance, it's going to kill you. Luego te vais a matar. 
But see, it's making a covenant with you. Pero está haciendo un pacto contigo. This is what, this is what is the downfall of, of Ahab. When you, make a, when you make a covenant with Jezebel. Es la caída de Ahab es cuando hace pacto con Jezabel. You know what happens when you make a covenant? ¿Sabes qué pasa cuando haces un pacto? God honors covenant. Que Dios honra los pactos. Do you know that? ¿Sabías eso? You marry so and so, God honors that marriage. I don't care what. Cuando te casas con una persona, Because Dios honra ese pacto porque es un pacto que has hecho. It may not be a marriage God wanted, but he will honor the covenant. Tal vez no sea el matrimonio que Dios quería para ti, pero Dios honra el pacto que tú haces. Wow, what do you say? Whatever you bind on earth, I bind in heaven, right? Dice lo que tú atas en la tierra, yo lo ato en los cielos. You make a covenant with Jezebel, he says, "Okay, you got it, folks. You can live with it." Pacto con Jezabel y dice, "Está bien, lo honro." Church, you need to get dis we need to get discernment. Iglesia, necesitamos tener discernimiento. We, see, guys, I can call, cast demons out of people all day long and still not get you fixed. Yo puedo echar demonios todo el tiempo y sin embargo no lograr que sean libres. I am talking about a higher level warfare. Estoy hablando de una guerra de alto nivel. Than just casting out. Demons are not a problem. Los demonios no son el problema. We, we just spent this morning, we were casting demons out of people for, uh, You know, this more we can cast the demons out. That's not the problem. Podemos echar fuera los demonios. Eso no es el problema. It's the deception of the heart that's the problem, folks. Es el engaño del corazón que es el problema. And we don't fix that. I don't care how many demons we cast out. You're not going to get. Nobody's going to be free. Y si no arreglamos eso, aunque saquemos fuera muchos demonios, nadie va a permanecer libre. I've done this long enough. I know, folks. I know how this works. Lo he hecho mucho tiempo y yo sé cómo funciona. Anybody hear what I'm saying? Entienden lo que digo? Anybody hear what I'm saying? Alguien entiende lo que digo? God has given us revelation here. Dios nos está dando revelación. Some Okay, some of you today, if you receive this, you're going to get free. Si algunos de ustedes reciben esto, Amen. van a ser liberados. You're going to get free. Van a ser if liberados. you want to get free, today's the day. Si quieres ser libre, hoy es tu día. You know, all you got to do is humble yourself. Solamente humillémonos. It's, it's a matter of humbling yourself. Solamente humillémonos. That's all, it, that's all it takes. Es todo lo que that's all God wants to do. Es todo lo que Dios quiere all que this hagamos. is to humble ourselves. Todo es que nos humillemos. Amen. Amen. So, so, they bring him up in the chariot. He makes a covenant. Entonces hizo un pacto. I'll let you go with this, with this covenant. Dijo, yo te dejaré ir con este pacto. This is, uh, now I want you to start looking at the characteristics of the Ahab spirit. Miren las características del espíritu de Acab. Ahab is greedy. He's covetous. Acab es ambicioso. Tiene codicia. Listen. Escuchen. This is the downfall of the Ahab spirit. Esa es la caída del espíritu de Acab. It's very covetous. Es muy ambicioso. It wants things. Quiere cosas. It wants money. Quiere dinero. It wants uh, power. Quiere poder. It wants recognition. Quiere reconocimiento. It wants acceptance. Quiere que lo acepten. And so that Jezebel spirit will give it what it wants. Y el espíritu de Jezabel le ofrece lo que él quiere. And so he, he bribes him. Y entonces lo soborna. With all these cities and roads and all this. Con las ciudades, las carreteras y todo. Well, listen. Escucha. All he had to do was kill the king and he's got it anyway. Todo lo que tenía que hacer era matar a Benadad y iba a tenerlo todo. <laughs> All you got to do is kill. There he is. Wipe him out. Solamente necesitaba matar a Benadad de Aram y quedaba con todo. You don't have to give me anything. I, you know. <laughs> Tú no tienes que darme nada. I'm going to give you a sword on the throat here. Yo te voy a dar la espada en el cuello. And I'll take all the cities myself. Y tomo todas las ciudades personalmente. So Ahab doesn't understand spiritual warfare. Ahab no entiende la guerra espiritual. He doesn't get it. Él no la no la entiende. And he compromises. Y, y negocia. Remember when uh, the Gibeonites came and deceived Joshua and said they were friends and he made a covenant with them. Los I may know the story. Y a Josué y Josué hizo pacto con los they were the enemy. Y eran enemigos. And when he made a covenant, y cuando hizo el pacto, the other enemies in the land came against the Gibeonites. Los otros enemigos vinieron en contra de los Gabionitas. And you know what God did? Y sabes qué hizo Dios? He fought on behalf of Joshua to defend the Gibeonites. Él peleó a favor de Josué para defender a los Gabionitas. Because He had made a covenant with them. Porque él había hecho pacto con ellos. And God honored the covenant. Y Dios honró el pacto. So you know what's happening with a lot of folks? ¿Y sabes lo que pasa con mucha gente? Some people have made a covenant with Jezebel. Alguna gente ha hecho pacto con Jezabel. And you can't get out of it. Y tú no puedes salir de él. Because God fights. Porque Dios pelea. On behalf of that spirit. A favor de ese espíritu. To keep it there because you made the covenant. Para mantenerlo allí a causa de que tú hiciste pacto con él. See, we don't know God. 
No conocemos We a Dios. Ways of God. Los ojos son los caminos de Dios. ¿Entienden lo que digo? You understand what I'm saying? Entiendo This is why we don't, we don't understand why we can't win. We made a covenant. Hicimos un pacto. You bind on earth is bound in heaven. Y lo que atamos en la tierra es atado en los cielos. But you know, thank God we can break the covenant because of what Jesus did. Pero no entiende que podemos romper esos pactos a causa de lo que Jesús ha hecho. Today, hoy, today, hoy, some of you need to break a covenant. Algunos tienen que romper pactos. You didn't even know you made it, but you did. Que tal vez ni sabes que hiciste esos pactos. And that's why you can't get out because God said, okay. Pero si los hiciste y por eso no has podido salir, I'll send all Jezebel's demons with them so she can keep the covenant with you. Esos pactos y envía esos demonios para que tú mantengas a tu Jezabel. Boy, I mean, the Lord has revealed this thing to me like I've never seen before. El Señor ha revelado esto al pastor como nunca antes. Anybody getting this, or I'm just preaching to myself? Entienden esto, o solamente es el pastor el que lo entiende. I mean, this is this is. Listen, oh, we can cast out demons till Jesus comes, and you never get free. Podemos echar demonios hasta que Jesús regrese y la gente no va a ser liberada. Brother, you get this, and you you break this covenant. Stuff is gone. I got this feeling. I got a feeling. Si tú rompes ese pacto, yo tengo el feeling, ta, ta, ta. I got a feeling. Ta, 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 tengo el feeling. Stuff's el gonna sentimiento. Start. Stuff's going, some of you right now are about ready to get delivered. Algunos están a punto de ser liberados. You get this, you break this covenant, God's going to start, this junk's going to start coming si off. Si entiendes esto y rompas ese pacto, Dios va a liberar cosas. Okay, I've been in a valley for a while. El pastor ha estado en el valle por Just be really honest. I've been in kind of a valley. Not a valley. I've been in the pit. I've been in the bottom of the ocean. Ha estado realmente en el fondo del océano, en el hueco, en el foso. I've been down there with the whale poop. Pardon? The whale poop. He estado ahí en la letrina. Anybody ever been there? Alguien ha estado en la letrina. I may have been there. En el foso séptico. Amen. But I've been observing. Pero he estado observando. To see what I need to do. A ver qué es lo que necesito hacer. See, I'm learning. Estoy aprendiendo. <laughs> I'm learning, you know. You know. Estoy aprendiendo. I'm learning. You learning? Tú estás aprendiendo. Amen. Amen. God, God, God wants to, <laughs> He wants to put us on the top of the ocean. Dios quiere colocarlos encima del océano. Not, not down there where the Titanic is. Amen. No hay en el fondo donde está el Titanic. Amen. Amen. This is introduction, okay? Es la introducción. We're about to get into the real message. Volvamos al verdadero mensaje. So he's going to let Jezebel live. Entonces va a dejar que Jezabel viva. Now a certain man of the sons of... Now a prophet shows up again. Ahora aparece de nuevo otro profeta. Third prophet. El tercer profeta. Now do you see something here? Ven aquí algo. When you start fighting the spirit, the real prophet, prophetic shows up. Cuando comienzas a pelear en el espíritu, el verdadero profeta, lo profético aparece. And look what the spirit says. Y mira lo que dice este profeta. Okay. One, one more. Let me, let me just, before I go there, a couple more things about Ahab. He has a fear of rejection. Acá tiene temor a que lo rechacen. He has a strong fear of rejection. Tiene un fuerte temor al rechazo. Uh, he has self-pity. Tiene autocompasión. Covetous. Avaricia. Naive. Es ingenuo. Deceived in the heart. Engañado en el corazón. Spiritually lazy. Perezoso espiritualmente. And angry. Y enojado. Now a certain man of the prophets comes and says to another, by the word of the Lord, please strike me. Y cierto hombre de los hijos de los profetas le dijo... Otra por palabra del Señor, te ruego que me hieras. So this prophet comes up. Este profeta viene. He says, hey. Y le dice, hey. The Lord said. El Señor dice. Hit me. Que me golpees. I didn't say that now. No, 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 no. Okay. Estamos leyendo. <laughs> But the man refused to strike him. Pero el hombre rehusó golpearlo. Now I'm afraid I would go ask somebody to do that because they'd probably hit me. Y yo no le pediría eso a alguien porque tal vez el hombre me golpea. I don't have that much confidence, okay? No tengo tanta confianza. Uh, I, if I went out and told some of you to hit me, you'd do it. Y yo si le pidiera a ustedes que me golpearan, seguro que me golpearían. But he goes and says, "Strike me." Pero el hombre le dice, "Hiereme." By the word of the Lord. Por la palabra del Señor. So what, what would you be thinking if somebody did that? ¿Qué pensarías si alguien te dice eso? Be honest. What would you think? Seamos honestos. ¿Qué pensarías? Get behind me, devil. Apartate de mi diablo. You're trying to get me thrown in jail. Estás tratando de que me metan a la cárcel. What would you think? ¿Qué pensarías? Would you think that's the Lord? ¿Tú pensarías que eso es de Dios? Oh, really? Would you think that's the Lord? ¿Tú pensarías que eso es de Dios? Would you? Augustine, would you think that's the Lord? Augustine, pensarías que eso es de Dios? Probably not. Tal vez no. 
How do you know it's the Lord? ¿Cómo sabes que es de Dios? How do you know the Lord is telling you to do something like that? ¿Cómo sabes que el Señor te está diciendo que hagas algo así? You got to have discernment, don't you? Necesitas discernimiento, ¿verdad? You got to know who the real prophets are. Tienes que saber quién es el verdadero profeta. You got to know who the real servants are. Saber quiénes son los verdaderos siervos. Otherwise, you're going to be deceived. O si no, vas a ser engañado. Now look how serious this was. Ahora mira lo serio que era esto. Do you know how serious it is to disobey a direct word of the Lord? ¿Sabes lo serio que es cuando uno desobedece una palabra directa de parte de Dios? How many of you had a direct word of the Lord and you didn't obey it? ¿Cuántos han tenido una palabra directa de parte de Dios y no la han obedecido? It's serious to disobey a direct word of the Lord. Es algo muy serio cuando desobedecemos una palabra directa del Señor. Then he said, Entonces dice, because you did not listen to the voice of the Lord, porque no has atendido la voz del Señor, as soon as you depart from me, tan pronto te apartes de mí, a lion will kill you. Un león te matará. As soon as he departed, y tan pronto se apartó, a lion found him, un león lo encontró, and he said, thank you, Lord, for what I'm about to receive. Y el león dijo, gracias, Señor, por lo que voy a comer. <laughs> He's a Christian lion. Era un león cristiano. <laughs> The Christian lions always pray over the food. Los leones cristianos siempre oran por la comida. And he ate the man. Y se comió al hombre. It was the first happy meal. Fue la primera comida happy meal de McDonald's. He had a happy meal. Tuvo un almuerzo feliz. I'm a, I'm always happy when I eat. Amen. El pastor siempre está feliz cuando come. So don't forget the happy meal out here. No se olviden de comer felices ahora en la cafetería. He ate that guy. Se comió a ese hombre. Because he disobeyed por haber desobedecido the word God brought to him. la palabra que Dios le había traído. He didn't know it was the Lord. Él no sabía que era del Señor. You know, the Lord does things differently than we. El Señor hace las cosas diferente. I want you to learn something Quiero right here. que aprendamos algo de esto. Listen to this. Escuchen esto. Then he found another man and said, "Please strike me." And the man struck him, wounding him. Entonces halló a otro hombre y le dijo, "Te ruego que me hieras." Y el hombre le dio un golpe, hiriéndolo. Guess what? ¿Y sabes qué? Do you think the servants of the Lord are going to get wounded? ¿Tú crees que los siervos del Señor van a ser heridos? They're going to get wounded. Van a ser heridos. Does God allow the servants of the Lord to get wounded? Dios permite que los siervos del Señor sean heridos? Absolutely. Claro que sí. Will he send it? Él envía. Absolutely. Claro que sí. You mean the Lord would yeah, absolutely. O sea que el Señor envía, claro que sí. See, we don't know the Lord. No conocemos al Señor. See, it's not about our fleshly comfort. No se trata de nuestra comodidad, de nuestra carne. It's about the divine purpose of God. Sino el propósito divino de Dios. So you get slapped around a little bit, but God saves 10,000 people because of it. What difference does that make? Hallelujah. Hallelujah. How many understand what I'm saying? Well, I got digo? wounded. Yo fui herido. Well, so what? Maybe 50 people get saved because you got wounded because you got something that you needed to know. ¿Y qué? Tal vez 50 personas fueron salvas a causa de que tú fuiste herido. Servants of the Lord, listen. Siervos del Señor, escuchen. You're going to get wounded. Tú vas a ser herido. Sometimes you'll get wounded more by God's people than you will the devil, okay? Algunas veces vas a ser herido más por la gente del pueblo de Dios que por la gente That's del mundo. That's the way it is, folks. Así es como es. Get over it. Ya. Yeah. Okay, everybody get over it. Sobrepongámonos. Servants of the Lord. Siervos del Señor. Get over it. Sobrepongámonos. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que digo? How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que digo? Yvette, you understand what I'm saying? Yvette, entienden lo que digo? Oh, I got wounded. Oh, me hirieron. So what? Jesus got killed. ¿Y qué? Jesús fue asesinado. God uses your wounds. Dios usa tus heridas to bring a victory. Para traer la victoria. God uses your wounds to get a message across. Dios usa tus heridas para enviar un mensaje. See, I've preached this, I don't know how many times, I've never seen what I see here. El pastor ha predicado esto muchas veces, pero no lo había visto de esta manera. You know what? I got in the valley and I observed. Pero se cayó al valle y ahí observó. To see what I need to do. Para ver lo que necesitaba hacer. And the Lord began to show me this. Y el Señor empezó a mostrarle. Never did I see that before. Nunca lo había visto antes de esta manera. See, this is, this is, see, until you go through that, you can't see what Hasta God wants you to see. Hasta que tú pases por eso, no puedes ver lo que Dios quiere que veas. 
Until you go through the, you cannot see what God wants you to see. Tú no puedes ver lo que Dios quiere que veas hasta que no pases por ese valle. Amen. Amen. Sometimes you got to obey God even though it seems weird. A veces tienes que obedecerle a Dios aunque te parezca muy raro. It seems weird sometimes. A veces luce muy raro. When you do what God says. Cuando haces lo que Dios te dice. Amen. Amen. As servants of God, you got to learn how to use the wounding. Como siervos de Dios tenemos que aprender a usar las heridas to accomplish God's purpose. Para buscar los propósitos de Dios. We, we got to not get discouraged when we get wounded. Evitemos desanimarnos cuando seamos heridos. Jezebel will come and just beat your brains out. Jezebel viene y nos ataca. They don't care about you. Y te dice que tú no le importas a nadie. What's the point of serving God? Que no tiene sentido que sirvas a Dios. Everybody thinks you're the devil. Que todos piensan que tú eres el diablo. Amen. Amen. And then you, say, and then you go, yeah, I'm the devil. Y tú dices, oh, sí, yo soy el diablo. Amen. This Amen. is Jezebel. Es Jezabel. Amen. Amen. So you don't know the purpose of the wounding sometimes. Tú a veces no sabes el propósito de tus heridas. You don't know the purpose of the wounding. No sabes el propósito de las heridas. You need, that's when you're in the valley, you need to go say, okay, Lord, what's the purpose of this? Y cuando estés en el valle, tienes que preguntarle al Señor cuál es el propósito. Look what happens. Mira lo que sucede. God had a purpose. Dios tenía un propósito. As a, uh, the prophet departed and waited for the king and disguised himself with a bandage over his eyes. Y el profeta se fue y esperó al rey en el camino y se disfrazó con una venda sobre los ojos. That's symbolic. Eso es un simbolismo. He's saying, Ahab, you don't see anything. Le está diciendo, acá tú no puedes ver nada. Here he is, blinded. Aquí está ciego. Wounded. Herido. And here comes the king. Y aquí viene el rey. Isn't this interesting? Es interesante. The king, Ahab, does not recognize the prophet. El rey Ahab no reconoce al profeta. This is the problem with Ahab. Es el problema de Acab. He doesn't recognize the real prophets. No reconoce el verdadero profeta. You know what Ahab think? Sabe lo que cree Acab? They think Jezebel is a prophet. Él cree que Jezabel es el profeta. They think Jezebel is a prophet. Cree que que Jezabel es la profeta. You say, why don't you say that? Y por qué dices eso? He says you tolerate that woman Jezebel calls herself a prophet. Por qué dices tú toleras a esa mujer Jezabel que se hace llamar profetisa y desvía a mis siervos? The prophets, the prophets of God, the servants of God are not always like you think. Los profetas de Dios, los siervos de Dios no siempre son como tú crees que son. As the king passed by, cried to, uh, as the king passed by, the rey, prophet cried to the king, your servant went out in the midst of the battle and behold, a man turned aside, verse 39, and brought a man to me and said, guard this man. If for any reason he's missing, your life will be for his life. Otherwise, you're going to pay a talent of silver. Cuando el rey pasaba, clamó al rey y le dijo, tu siervo fue al centro de la batalla y he aquí un hombre se apartó de las filas y me trajo a uno y me dijo, guarda a este hombre por si alguna razón llega a faltar, entonces tu vida responderá por su vida o pagarás un talento de plata. And while I was busy, y mientras yo estaba ocupado, he was gone. desapareció. And the king of Israel, Ahab, said, so shall your judgment be, yourself have decided. Y el rey de Israel le dijo, así será tu sentencia, tú mismo lo has decidido. The prophet said, yeah, I was tending this man and he got away. El profeta le dice, sí, estaba vigilando a este hombre y se me escapó. And they told me my life for his life. Y me dijeron que tendría que dar mi vida por su vida si se escapaba. So when Ahab hears the story, y cuando Acabe escuchó la historia, he judges that, that man. Juzgó a ese hombre. He says, yeah, so be dijo, it. Sí. You let the enemy go? Tú dejaste que se escapara el enemigo. You deserve to die. Tú mereces morir. But guess what? Pero sabes qué? He just did the same thing. Él había hecho lo mismo. This is the spirit of Ahab. Ese es el espíritu de Acab. He sees everybody else's problems. Ve los problemas en todo el mundo. Everybody else's fault. Todo el mundo tiene sus, sus defectos. Because Jezebel points it out. Porque Jezabel se los muestra. Typically. Típicamente. You know. And so the prophet is trying to open the eyes. Of Ahab. Y el profeta estaba tratando de abrirle los ojos a Acab. I want you to understand how God works with the Ahab Jezebel spirit. Quiero que entiendan cómo es que Dios trabaja con los espíritus de Acab y Jezabel. He doesn't do anything with Jezebel. Él no hace nada con Jezabel. I don't see it. Yo no he visto eso. 
He does one thing with Jezebel. Él no hace nada con Jezabel. You know what he does? ¿Sabe lo que hace? Somebody tell me what he does. ¿Qué es lo que hace el Señor? He deals with Ahab. He deals with Ahab. Yeah, but what did he do with Jezebel? ¿Qué hace con Jezabel? La mata. He killed her. La mata. Jehu killed her. Jehu la mató. He didn't work with her. No trabajó con ella. He does one thing. Hizo una sola cosa. He gives her time to repent. Le dio tiempo que se arrepintiera. In Revelation. En Apocalipsis. He's dealing with Ahab. Está lidiando es con Acab. So what am I doing? Entonces, ¿qué estoy haciendo? I'm revealing Revelándoles the inadequacies, las, los defectos, the root issues of Ahab, los problemas de raíz de Acab, and revealing how Jezebel operates, y revelando cómo funciona Jezabel, so we can repent, para que podamos arrepentirnos, and not bow down to that spirit, y no inclinarnos a ese espíritu. And it's the this prophet is opening his eyes to what he's done. Y el profeta le está abriendo los ojos a Acab de qué es lo que está haciendo. Ahab listened. Oh, listen to this, guys. Escuchen esto. Ahab listens to the enemy more than he listens to God. Acaba escucha más al enemigo que lo que escucha a Dios. Ahab listens to the devil, to the enemy. Acaba escucha al diablo, al enemigo. They're not listening to God. En lugar de escuchar a Dios. Amen. Amen. He allowed the enemy to escape and judge someone else for the same thing that he did. El permitió que el enemigo escapara y juzga a otro por haber hecho lo mismo que él hizo. The Ahab spirit is fault finding and judgmental and sees everyone else's faults and es, blind to their own sins. El espíritu de Acab es juzga y está buscando las fallas y los pecados en otros. They will not receive correction. No recibe corrección. Ahab will not receive correction. Acab no recibe corrección. You cannot tell Ahab anything. Tú no le puedes decir nada a Acab. He will not listen. No escucha. He is deceived. Está engañado. He has a deceived heart. Es un corazón engañado. He is very deceived. Está muy engañado. Remember when David sinned? Cuando David pecó. The prophet came to David. El profeta vino a David. He did the same thing. That prophet Nathan did the same thing to David that this prophet did to Ahab. Y el profeta Natán hizo lo mismo a David que lo que este profeta le hizo a Acab. What was the difference in David? ¿Cuál fue la diferencia con David? He repented. Que se arrepintió. David was not an Ahab. David no era un Acab. Amen. 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 I hope anybody, somebody's getting something. Anybody getting anything? Espero que hayan recibido algo. Amen. Praise the Lord. <laughs> Ahab received correction as rejection. Acab recibe la corrección como si fuera rechazo. They receive correction as rejection. Recibe la corrección como si fuera rechazo. Ahab see. The speck in the brother, but not the log in their own eye. Acá ve la paja en el hermano, pero no ve la viga en su en su propio ojo. This critical spirit, ese espíritu crítico, brings judgment on Ahab. Trae juicio contra Acab. He hastily took away the bandage from his eyes. Odia que le quiten la venda de los ojos. And the king of Israel recognized him that he was of the prophets. Say it again. Verse forty-one. Versículo cuarenta-uno. Entonces el rey se apresuró a quitarse la venda de los ojos y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. So Ahabs are blind to the spirit of the Lord many times, blind to the, the word of the Lord, to the servants of the Lord, who they are. Está ciego muchas veces al espíritu del Señor, a los profetas del Señor, a la palabra del Señor, a quiénes son ellos. How many of you ever heard somebody preach or teach and say, is that God or is that the devil or what is it? Anybody know what I'm talking about? ¿Cuántas veces cuando oyes predicaciones o enseñanzas te preguntan si es de Dios o es del diablo? Is that is that translator? Is he the is he the devil? Ese ese pastor es del diablo o es o es de Dios? It's hard sometimes, isn't it? Es difícil a veces. You know why? Because we recognize people after the flesh. Porque reconocemos la gente según la carne. People recognized Jesus after the flesh; they missed the Lord. Y la gente buscaba al Señor según la carne y se perdieron al Señor. He was a carpenter with dirt in his fingernails. Porque era carpintero y tenía mugre en las uñas. Well, the Lord wouldn't have dirt on his fingernails. Y el Señor no debería tener mugre en las uñas. He'd have a manicure. Debería tener manicure. And a pedicure. Y pedicure. He wouldn't have dirt. Él no tendría mugre. Amen. Amen. You see what I'm saying? Ven lo que digo. 
We need to We need to humble ourselves and say, Lord, we don't know anything. Tenemos que que humillarnos y decirle, Señor, no sabemos nada. I'm telling you, the, the further I go, the more I see how little I knew. Mientras más veo y más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. I mean, it's like lately all I'm doing is repenting and saying, Lord, forgive me, forgive me, forgive me. I don't know what I'm doing. Who, why am I even here? Y me arrepiento y le digo, Señor, perdóname, ni sé lo que estaba haciendo aquí. The more I say, the more I go, God, lay Lord. I don't know anything. Man, that, that's when God will start doing something, I think. Everybody with me? He said, therefore, because you let go of the man whom I had devoted to destruction, your life will go for his life. And here's the typical Ahab response to correction. Y ahí está la respuesta típica de Acab cuando le corrigen. He got sullen and vexed and went home. Se fue a su casa disgustado y molesto y entró en Samaria. He got angry. Se enojó. He got depressed. Se deprimió. He went home. Se fue a la casa. And you'll see later on when we get into to the next chapter what he does. Y van a ver en el próximo capítulo lo que hace. Ahab Acab will not humble himself. No se humilla. He's disobedient. Es desobediente. He wants to avoid conflict. Quiere evitar el conflicto. Rebellious. Es rebelde. Resentful. Resentido. Unloving. No tiene amor. Stubborn. Terco. Rage. Tiene enojo. He has a tendency to pout like a child or act like a child. Tiene tendencia a actuar como un niño pequeño. To get attention. Para llamar la atención. That's what that spirit does. Eso es lo que hace ese espíritu. What I've kind of seen over the years. Lo que he visto a través de los años is that Ahab is a wounded child. Es que Acab es como un niño herido. That Ahab spirit is a wounded child spirit. Que el espíritu de Acab es como un niño herido. That's rejected. Que ha sido rechazado. That has rebelled. Que es que rebelde. And has never been healed. Y que nunca ha sido sanado. That, that's, that's Ahab. Ese es Acab. He's not, he wants somebody else to do his fight, spiritual fighting for Quiere him. Que alguien más haga la pelea espiritual por él. Maybe he had a strong, controlling mother. Tal vez tuvo una mamá que era fuerte y controladora. Who fought his battles. Que peleó sus batallas por él. Who maybe wouldn't let the father discipline him. Que tal vez no ha permitido que el papá lo discipline. Sometimes he's a mama's boy who never truly left the mother. A veces es el hijo de mami que nunca se ha soltado de la mamá. Even when he got married, maybe he saw his father as abusive or unfair. But there is a breakdown back there somewhere. Hay un rompimiento en las relaciones. Amen. Amen. And he never got what he needed from the father. Y nunca recibió lo que necesitaba de su padre. And he got more connected to the mother. Y se conectó más con la mamá. And never got that that instruction y nunca recibió la instrucción and that discipline y la disciplina and he ends up being an Ahab y termina siendo como Acab and then what he has to have is a Jezebel y lo que termina teniendo es una Jezabel to fight for him que pelee por él and he's deceived y es engañado amen amen this is kind of the way this thing works guys así es como esto funciona so I hope y'all are receiving a little bit out of this espero que reciban un poco de esto not to condemn no para condenar not to don't you do that no hagan eso. Look at yourself. Amense, como Have we como opened that mismos. door? Have we opened that door? Hemos abierto esa puerta. Are we allowing a spirit of Jezebel to manipulate and control us because we have an Ahab? Hemos permitido que acá que Jezabel nos controle porque tenemos a una cap. Ahabs, Acabs, after they're fully trained, después de que son entrenados, become like Jezebel. Se convierten igual que Jezabel. Amen. Amen. So. Uh, I hope this service got it like the first service did. Espero que este servicio lo haya recibido como lo recibió el primero. Because there was a lot of deliverance in the first service. Porque hubo mucha liberación en el primero. Amen. Some of you heard it the second time. Algunos lo están escuchando por segunda vez. I mean, heard it the second time. ¿Cuántos lo están escuchando por segunda vez? Aureli was telling me she's about to die. She can't make it to Monday. You know what she said? <laughs> Aureli dice que está a punto de morirse, que no espera hasta el lunes. <laughs> Did this open some eyes? Esto les abre los ojos. Anybody? A alguien? Anybody want to be free? Alguien quiere ser libre? You have, you have a word? That you want to be free. I've been looking at you the whole service, sweetie. Come on up here. 
This, this is what I'm. This is what I'm talking about. Esto es lo que estoy hablando. This is the humility of the Lord working. Esta es la humildad que el Señor está trabajando. And I know God wants to heal this child. Y yo sé que Dios quiere sanar a esta niña. And I've been just in my heart weeping over you ever since you came here, sweetie. Y en mi corazón he estado. Some, some of you ladies come up here, Lenore. Some of y'all come on up. Man, this is what it's all about right, right here. De esto se trata. And there's so many that, that are carrying wounds. Y hay tantos que tienen and, heridas. And, and you know, they don't understand sometimes. Y no han entendido a veces. You know, what's happened. ¿Qué es lo que está pasando? And that's what I'm trying to do this is to, to so you understand. This is, this is not about uh, beating people. This is about revealing what's causing no the problem. No se trata de golpear la gente, sino de revelarle qué es lo que ha pasado. And God wants to heal his servants. Dios quiere sanar sus siervos. He wants to use these sons and daughters quiere of God. Usar los hijos e hijas. And he wants, he wants everybody, everybody's got to forgive. Todos tenemos que perdonar. Honey, you got to forgive. Tú tienes que perdonar. Everyone, a everything. Todos, a, a cada Because uno. many of the wounds you received is not on purpose. Entendiendo que las heridas que has recibido no fueron a propósito. It's not on purpose. No fueron a propósito. It just, it just happens. Solamente sucedieron. God wants to heal you. Dios quiere sanarte. Amen. Amen. Well, you want to say something? Thank you, Lord. Gracias, She just needs some loving, man. Yeah. Some more of you ladies come on down. It's okay. I know the Lord uh, tells us to confess our sins. Rafa, me da sonido del micrófono de él, por favor. Thank you, Lord. You can come on down here, hon. Come on down. Praise the Lord. This is family time, man. This is, this is, this is about healing. You want to translate? Your wife going to translate for you? Praise the Lord. So the Lord teaches us to confess our sins. So we can release it. So we can have someone pray for us. And that we can ask for forgiveness. I feel that I've been that Ahab. Thank you, and Lord. I was just uh, sharing with Pastor how I've been working hard and I don't see the compensation. But after the preaching, I have noticed that I have made many covenants. Now with God, starts off with uh, uh, growing up as a Catholic. I made a covenant with the Virgin Mary. Yo hice un pacto con la Virgen María. I always carried a big old chain with the Virgin Mary on it. Yo siempre cargaba un, una cadena con una Virgen muy grande. I can remember being a little boy. Yo recuerdo cuando yo era un niño pequeño. I didn't like the name of Jesus. A mí no me gustaba escuchar el nombre de Jesús. I would flick God off. Yo le, yo maldecía a Dios. And I never knew what I was doing. Y yo no sabía lo que estaba haciendo. I got introduced to witches. Me introducieron a brujas. Um, which I went for healing. Y yo iba según para sanidad. And I know I made covenants with them. Y yo sé que yo hice pactos con ellas. The last witch that I went to. Y a la última bruja a la cual yo fui. I accepted to be like them. Yo acepté el ser como uno de ellos. The riches that pastor spoke about. Las riquezas de las que hablaba el pastor. Uh, all the, the truths that the enemy knows about you. Todas las verdades que el enemigo conoce sobre ti. And it's showing you that you could become a powerful person being uh, a being like them. Te demuestra que tú puedes ser una persona poderosa siendo como ellos. Using the demonic force to become someone strong. Usando las fuerzas demoníacas para convertirte en una persona fuerte. Showing you your weaknesses and showing you how you can become stronger that way. Demostrándote tu, 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 tu parte débil y, y tratándote de enseñar cómo puedes ser fuerte. And I know my mom being here, she knows about it. Y yo sé que mi mamá estando aquí ella sabe sobre eso. She, this woman presented, uh, these weaknesses of mine, Porque cuando esta mujer habló sobre mis debilidades, would, she told me that my mom would cry for me every night. Ella me decía que mi mamá lloraba por mí todas las noches. And that this would benefit my family. Y que esto le, le traía beneficio a mi familia. And I said yes, I would do that. I want to be that. I, I, I want to do this. Y yo le dije sí, yo voy a hacer eso. Yo yo quiero hacer esto. I want to have the power. Yo quiero tener el poder. The ability to control my life. La habilidad de poder controlar mi vida. So I can have money in my pocket as well. Y también para poder tener dinero en mi bolsillo. But it has cursed my pocket. Pero ha, ha maldecido mi bolsillo. I have worked up to three in the morning. He trabajado hasta las tres de la mañana. 
not being there for my family no puedo estar con mi familia as a husband como un esposo as a spiritual leader como un líder espiritual and it has I have heard it from my son where he says did you even come home y he escuchado que mi hijo pregunta que si yo llegué a la casa it hurts y eso duele because all I'm trying to do is provide porque lo que estoy tratando de hacer es proveer and make ends meet for my family y poder tener lo que necesita mi familia so I want to ask God for forgiveness y yo le quiero pedir perdón a Dios and I want to break that covenant y yo quiero quebrar ese pacto and I want you guys to pray for me too y yo quiero que por favor oren por mí también and if you have a covenant in your life y si tú tienes un pacto en tu vida break that covenant quebra ese pacto because you have a curse over yourself porque tú tienes una maldición sobre ti you judge your family si tú juzgas a tu familia you judge your friends a tus amigos you judge your authority tu autoridad you have a curse over you tienes una maldición sobre ti you have an indirect covenant Tiene, has hecho un pacto indirectamente so I'm asking you guys to, to pray for me y yo les pido que por favor oren por mí and I ask the Lord for forgiveness y yo le pido al Señor por, le pido al Señor perdón